everyone. 안녕하세요. Junior Times Hot Issue의 전나리 선생입니다. 자, 오늘 제목을 보니까요. Rescuing Witch Children 이라고 했네요. 자, 우리가 뭐 마녀, 무슨 마녀 사장할 때그 witch라는 표현을 쓰는데 뭔가 마녀 그런 아이들, 뭔가 마법 그런 약간 좀 불길한 그런 아이들을 구한다 이런 얘기예요. 제목 자체는. 자, what, what does that mean? Which children이 뭘까요? 이분이 이렇게 이 아이를 이렇게 물을 주는 그런 장면인데요. 어떤 스토리인지 한번 읽어보도록 하겠습니다. In January, Danish social worker Anja Ringgren Loven, 38, found a malnourished boy wandering and scavenging for food in Nigeria after his family abandoned him thinking he was a witch. 자, 일단은요. 그 1월 달에 있었던 일이라고 합니다. 자, Danish social worker라고 하면은 우리가 덴마크의 형용사 형태가 Danish가 되겠죠? 자, 그래서 어, 덴마크인이 되겠습니다. 사회복지사네요. 그래서 이제 이름이 조금 우리한테 생소하죠? 자, 안자 링그렌이라고 읽을 수가 있게 되면 I'm not sure about that, but anyways. 자, 안자 링그렌 로벤 씨인데요. 덴마크의 이제 사회복지사가 되겠습니다. 38살 되신 분인데 자, malnourished라고 했네요. 우리가 nourished라는 거는 양분이 잘 공급이 되고 영양분이 되어 있는 건데 M-A-L 이렇게 malnutrition 우리가 하듯이 굉장히 그 영양 부족, 그죠? 영양 결핍을 얘기하겠습니다. 영양 결핍 때 우리 아까 봤죠? Very skinny, right? 굉장히 말라 있는 이런 영양 결핍이 된 남자아이를 발견을 한 거예요. 찾아다녔다 해보 그러니까 정말 아, 바, 발견을 하게 됐는데 이 보이는 뭐하고 있었냐면요. Wondering, 막 정처 없이 방황을 하고요. Scavenging for food. 우리가 막 이렇게 뭐 마치 그막 쓰레기 줍고 다니는 것처럼 그쵸? 그래서 마치 나, 그 음식을 갖다가 막 주워 먹으면서 주워 먹으면서 찾아다니면서 이렇게 방황하고 있던 영양결 실조가 걸린 아이를 남자아이를 발견한 거죠. 자, 어, 어디에 있었냐면은 바로 나이지리에서 발견을 했는데요. 이 아이는 왜 이렇게 됐냐면 나중에 알고 보니까 그의 가족들이 그 아이를 버린 거예요. His family abandoned him. Thinking, 물론 그냥 버리진 않았겠죠. 뭔가 이유가 있었겠죠. 아, 우리 애가 뭔가 좀 불길한 마녀 같은 그런 아이다. 라고 해서 그 아이를 버려버린 거죠. 그래서 아이 혼자서 돌아다니면서 막 음식을 찾아서 주워 먹으면서 그런 상황 속에서 이제 있었는데요. The two-year-old whom love and named Hope. 자, 두 살이니까 뭐 우리나라 나이로 세 살이라고 해도 이제 말을 하려고 하려고 하던 차 아니겠습니까? 그래서 아마 이름을 붙여준 것 같아요. 로벤이라는 우리 그 데니시의 사회복지사가 아이를 호피라고 소망이라고 이름을 지어 주었어요. 그래서 이 아이는요, spent eight months being homeless and eating scraps, being riddled with worms and needing daily blood transfusions. 음. 자, 이 호피라고 이름을 지었지만 참 아이러니하죠. 8개월간은, 8개월가량을 이두 살밖에 안된 아이가 집도 없이 막 돌아다니면 나무 껍질 이렇게 이런 걸 긁어 먹으면서 Riddled with worms라고 하는 거는 뭐냐면 우리가 보통 riddle까지만 하면 뭐 수수께끼란 듣고 또 이거 하지만 동사를 riddled with 무엇 무엇 하면은 아주 우리가 뭐 뭘로 벌집이 되어 있다라는 표현을 쓰잖아 아주 엄청 그게 많이 이렇게 엉겨 붙어 있거나 이런 상태를 riddled with 무엇 무엇이라고 쓸 수가 있죠. 그러니까 벌레가 그냥 아이의 몸에 아주 그냥 벌레 투성이였다라는 의미가 되겠죠. 그리고 아주 매일에 정말 그 수혈이 필요할 정도의 그런 상태로 8개월간은 애가 방치되어 있었던 거죠. Seeing the boy for the first time. 자, 그런데 다행히도 이 덴마크의 소셜 워커가 그 아이를 처음 발견했습니다. So she gave him a sip of water, then immediately brought him to brought him to a hospital where he was found to have severe disease, diseases. 뭐 너무나 당연한 얘기가 되겠죠. 처음 딱 아이를 보고 나서 가장 중요한 건 수분이겠잖아요. 그죠? 그래서 물한 모금을 주었어요. 아마 아까 그 픽처에 보였던 것처럼 생수를 이렇게 바로 먹을 수 있게 줬겠죠. 그리고 나서 즉시 아이를 병원에 데리고 갔는데 그곳에서 아이에게 몇 가지 질병이 있다는 게 발견이 되었다고 합니다. Hope's condition has since improved. Fortunately, right? Thank God. 자, 이 호흡이라는 이 아이의 상태는요. 
그때부터 이제 많이 향상이 되었고 좋아졌다고 합니다. He's now one of 34 children receiving care from the foundation Lovin and her husband established. 아마 이 아이를 통해서 로벤이라는 사회복지사가 생각을 한것 같은데 지금 이 아이는 34명의 아이들 중에 한 명이에요. 이제 대표적으로 이제 소개를 했지만 그래서 지금 보살핌을 받고 있는데 어, 이 덴마크의 사회복지사인 로벤 씨와 그녀의 남편이 함께 설립한 재단으로부터 그런 보살핌을 받고 있다고 합니다. Um, an Austrian uh, magazine about inspirational people has named Loven as the world's most inspiring person for her efforts into help uh, with children in Africa. 자, 오스트리아의 매거진 옴이라는 잡지에서는요. 좀 우리에게 영감을 불러주고 감동을 주는 사람들에 대한 그런 기사를 실었다고 합니다. 그래서 그 has named Loven, 로벤이라는 이 덴마크의 소셜 워커 사회복지사를 가장 정말 우리에게 영감을 주고 감명을 주는 사람으로 선정을 했다고 합니다. 그래서 그 이유가 뒤에 나와 있는데요. 바로 그녀의 그 아프리카에서 소위 어떤 마녀나 이런 마법을 하는 그런 저주받은 아이들로 낙인시켜서 버려진 아이들을 돕는 데 그녀가 써둔 노력을 참 높이 생각해서 그녀를 그런 사람으로 네임을 한 거죠. She has extensively, uh, extensively studied such children. 특히 이제 이 아이들에 대해서 아주 광범위하게 연구를 하고 조사를 했대요. Who are often subject to violent exorcism rituals like starvation, beating, and abandonment by their families. 너무 끔찍하지만 이 which children이라고 이제 소위 낙인이 찍힌 아이들의 실태가 뒤에 나와 있습니다. 그래서 이 아이들에 대해 설명을 하고 있죠. 종종 아주 폭력적인 엑소시즘 있죠. 마치 이렇게 뭐 악령을 쫓아낸다라는 그런 엑소시스트라고도 하는데 우리가 엑소시즘 리추얼스라는 건 의식이 되겠죠. 그래서 아주 폭력적인 악령을 쫓아낸다는 소위 그런 의식 게 아주 희생양이 되기도 하고요. 그래서 이런 리추얼스들 예를 들면 막 스타비에이션 굶긴다든지 때린다든지 혹은 완전히 유기를 해버리는 가족들이 자기 아이지만 그냥 버려버리는 이러한 것에 희생이 되고 있는 아이들에 대해서 아주 열심히 연구를 해서 아까도 얘기했지만 수십 명의 아이들을 재단 설립을 통해서 돕고 있다고 하네요. 너무 너무 다행이지만 또 얼마나 우리가 아직 어, 발견하지 못한 아이들이 있을까 생각해 보면은 우리 아, 음, 굉장히 슬픈 일이라고 할 수가 있겠죠. 더 많은 아이들이 이 파운데이션 혜택을 받았으면 좋겠습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye bye.